السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهارده هنعمل حلويات طحيه شويه بدون سكر بدون بيض بدون دقيق بدون لا زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه فقط مكونين اساسيين وهنعمل احلى حلويات وبتنفع جدا للاطفال وخصوصا اللي بيشتكوا من قله التركيز طبعا الفيديو معايا لين يلا نبتدي في طاسه كده آه على النار هاديه هحط كوبايه من الفول السوداني على نار هادية هفضل اقلب فيه حوالي خمس دقايق كده لغاية ما اخرج منه اي رطوبة وفي نفس الوقت اديله تحميصة ويبقى باللون اللي انتوا شايفينه ده تمام هحطه في طبق على جنب بيتهوى وفي نفس الطاسة هحط كوباية من السمسم السمسم برضو هخرج منه الرطوبة وهديله تحميصة خفيفة كده آه علشان يساعد بس الزيوت بتاعته الطبيعية تنزل وانا بفرم تمام برضو خمس دقايق على نار هادية وهخرجه في طبق يتهوى ويبرد تماما زي ما هتشوفوا دلوقتي انا مش محتاجه افكركم اساسا فوائد الفول السوداني والسمسم والزيوت بتاعتهم بتبقى مفيده ازاي هحطهم بقى في المفرمه او في المطحنه وهبتدي افرم فيهم بالمنظر ده لغايه ما يبقوا تقريبا بودره او الزيت بتاعهم يبتدي ينزل منهم زي ما انتم شايفين دلوقتي لو انا كنت زودت زيادة عليهم الفرم كان الزيوت بتاعتهم هتبتدي تنزل منهم طبعا هنا مفيش اي مواد سكرية انا مش هضيف سكر فانا بقى هبتدي اضيف معلقتين عسل ضفت اول معلقة وحسيت ان هو لسه عايز معلقة تاني لان انا تقريبا هعجنه هعجنه بالعسل فعشان يتشكل معايا كرة مناسبة كده وما تتفرولش مني هحط معلقة تاني من العسل وهبتدي اعجن بيها تاني باستخدام ايدي صحية جدا للناس اللي بيعملوا دايت صحية جدا للناس مرضى السكر ومناسبة جدا للأطفال في وقت المذاكرة بجد بتبقى تحفة جدا تحضرهم واحدة كده في اللانش بوكس بتساعد جدا على التركيز أساسا في مشروب بيبقى عبارة عن زبدة فول سوداني بالموز باللبن بالعسل يعني والكاكاو بيبقى ده مشروب الطاقة والتركيز بتاع الأطفال فنعملها لهم كمان كرات كده زي الشوكولاتة ياخدوها معاهم في اللانش بوكس حطيت المعلقه الثانيه وابتديت اعجن بايدي كده عايزاها بس يا دوب تبقى متماسكه في نفسها شويه ما تفرولش معايا طبعا اللايك يا حبايبي يعني الوصفه محتاجه لايك وتكتبوا لي رايكم في جزء التعليقات ابتديت بصوا هنا اهي ابتدت تتشكل معايا ما تفرولش هنا بقت كده تمام هبتدي بقى اشكلها كور كده او صوابع اللي انتوا تفضلوه يعني اللي شايفينه مناسب ليكم اعملوه انا ابتديت اشكل كده كور صغننه ممكن تشكلوها صوابع مفيش مشكله ممكن تكبروا الكوره وتحطوها في ورق الكب كيك مفيش مشكله يعني التشكيل الاخر يرجع لحسب رغبتكم ممكن ولادكم يساعدوكم في الخطوه دي يحسوا ان هم عملوا حاجه فعلا فيتبسطوا بيها اكتر خلصت كل الكمية اللي عندي هحطها بس عشر دقايق في التلاجة علشان يعني تمسك في بعضها كويس واكون محضرة الصوص اللي انا هغلفه بيه تقدروا تستخدموا شوكولاتة قابلة للدهن نوتيلا مكستيلا آه يعني شوكولاتة مطبخ وتعملوها على حمام مية مفيش مشكلة انا هنا كان عندي زبدة فول سوداني سيحتها على حمام مية آه وابتديت اسقطها بالمنظر ده تقدروا لو عندكم الشبكه ترص عليها الكور دي وتبتدوا تصبوا فوقيها زبده فول زبده اللوتس تمام بالمنظر اللي انتم شايفينه طبعا انا مش عندي شبكه ف يعني اخترت الطريقه دي وما كانش فيها مشكله بالنسبه لي تمام بعد ما اخلص كل الكرات اللي عندي هدخلها في التلاجة مدة ساعة بس تجمد كده في بعضها وزبدة اللوتس كده تمسك فيها ويبقى تمام يعني اهي من مكونات ما فيش خالص نعتبر عملنا حاجة صحية جدا مناسبة جدا 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 للطاقة وداخلين على الشتاء عايزين طاقة كده وفي نفس الوقت شيك جدا هنا ده كان بقى شكلها بعد الساعة شايفين منظرها لو عندكم بقى شوية صوص شوكولاتة بني يبقى شكلها روعة طبعا بدل زبدة اللوتس ممكن تعملوها في شوكولاتة طبعا بالحليب مفيش مشكلة بصوا من جوه تتكلم عن نفسها بجد جربوها وهتدمنوها فعلا وولادكم هيحبوها ده كان فيديو وصفة النهاردة اتمنى يكون نال اعجابكم استنوني فيديو وصفة جديدة قريب ان شاء الله مع السلامة